オットーに報告しておくかシモンおかえりの警備が強化されているようです誰クライブよく帰ってきた風獄プカを撃ったよもうやつはいないそうかありがとうクライブこれで前の隠れ家で死んだ連中も浮かばれるダリミル宿場のルボルってやつがドレイクファングが消えたとストラスを飛ばしてきたもしかしてマザークリスタルの破壊もお前がああいろいろあったが本当かよ一人でやっちまうなんてお帰りなさいクライブただいま体の具合はもう大丈夫だから次は一緒に行かせて待ってるだけって気が気じゃないから分かってるそうだオットあれからウォールードについて報告は上がってきてないかなんだ世話しないなこれと言ってなかったはずだがビビアンにでも聞いてみたらどうだうん彼女と話してこようやあおかえり。無事に目的を果たしたかお前のおかげさ帰って早々ここに来たということは君も気づいたのだなウォールード王国の不穏な動きにああ風雨を打つことはできたが奴とウォールードとの関係はわからないままだドレイクファングはオーク族に荒らされていたあの蛮族は灰の大陸にしかいないウォールード軍が自国から船で運んだとみて間違いないだろう他国のマザークリスタルを蹂躙し一方で同盟を裏切った様子があるわけでもないあの国はどうなってるクライブ対象を見つめすぎると全体像を見失うぞあいにく今は君に教えるほどのことはないが良い機会だ今一度あの国のことをおさらいしてみようじゃないかハイの大陸の覇者ウォールード王国召喚獣オーディンのドミナントバルナバス王のもとで戦によって生まれた国だそして849年カンベル独立運動865年大陸戦争873年ベレヌス戦役そういった数々の戦火の中に身を置き続けてきた国でもあるしかしここしばらくは不気味なほど沈黙を守っていてねクリスタル自治領をめぐる戦にしても操作同盟国のダルメキアに軍事支援している様子はない灰の大陸は黒の一帯の侵食が激しいと聞くにもかかわらずザンブレクのように新たな領土を得ようという意思も感じられない君の話を受けるならドレイクファングにオーク族を送り込んだことになるがかのマザークリスタルを我が物にしようという動きも見えなかっただが軍備を怠っているという噂だけはついぞ聞かないのだでは次にウォールードの旗がたなびくのはいつか漆黒の騎士オーディンが戦場をかけるのはいつなのかおそらくその時嫌が王でも世界が揺れるだろう。昨今のウォールードはその行動がなかなか表に出ない風獄プカの一件で久々に直接的な動きを見せたくらいだからな
そうかだが朗報はある少し前に君のおじ子が知らせをよこしたあちらでもウォールードの動きを探ってくれるそうだおじさんが助かるないずれにせよ焦っても仕方がない今は報告を待とうじゃないかさてクライブ急敵を撃ったことを君から直接伝えてやるといいカタリベやカローンブラックスオン年配の方々には特に嬉しい知らせとなるだろうからなそれで今日の講義台としてやろうお前の口から人を気遣う言葉が聞けるとは私ほど人というものの本質と向き合っているものはいないぞありがとうビビアン早速伝えてこよう親クライブどうしたんだね報告がある風ゴを撃ったそうかついに語り部泣いてる泣いてる変なの今日は祝いだお前たちの両親にも報告せねばならんささやかでいい祝いの支度をしておくれお祝いやったここからが再出発だああそうだな本当にありがとう他の連中にはわしから伝えておくよハルポクラテス風ゴを撃った後アルテマと会ったヤツについて何か分かったことはあるかいやあれからあらゆる古文書を解読したがその存在を見つけることができなかったこれは意図して消されたのではなくもとより存在していないと言った方が正しいだろうだが現に俺はやつとその事実は否定しないただ人から見ればアルテマとして存在していたのではなく天才や病などある種の災いだったのかもしれんとな災いかお主があったというアルテマがどういう存在なのかわしには想像もつかん何にせよ引き続き調べてみようわかった頼む噂は聞いてるうまくやったみたいじゃないかさすがカロン耳ざといな風ゴを打ったよそうかいここ最近で一等いい知らせだね感謝するよクライブこれでみんな前だけを見て進んでいけるブラックソン今いいかなんだ要件を言えみんなの敵を取ったよ風獄プカを撃った長かったなやっと胸の使いが取れた気がする俺たちも仕切り直さねえとなこれからも頼むぜクレイブこちらこそよろしくなよし、一度オットーのところへ戻るか各国の経理が超過されているようですビビアンに話を聞くにしちゃずいぶん時間がかかったじゃないかいろいろあってなそうか風ゴを打った報告に。みんな喜んでくれたよなあクライブこの機会にシドたちの墓参りでもしてきたらどうだ奴らも心待ちにしてただろうさそうしようシドやみんなにも知らせてやらないとついでにミドを連れて行ってやってくれあいつは隠れ家に戻った時も研究ばかりだ
たまには父親に顔でも見せろってな分かった声をかけてくる指導こんにちは5年前と比べたらうちのワインを買ってくれる人クライブいいところに来てくれたお前に頼みたいことがあるどうしたんだ近頃村の外で怪しい人影を見かけるようでな誰かに見張られてるんじゃないかと村の連中も気味悪がってるそこで様子を見てきてもらいたいんだお前なら万一の場合でも対処できるだろうもちろん礼は出す頼めるか引き受けよう助かるぜまずは村で話を聞いてみてもらえるか知ってるやつがいるかもしれんああ分かったうん、村を見張る怪しい人影かまずはカンタンが言うように話を聞いて回った方が良さそうだ指導何か用かい少し尋ねたいことがある怪しい人影を見かけると聞いたが。この辺りで何かなかったかあああの話だねあいにくだけど私は何も見てないねこの先のブドウ畑で働く連中からもそんな話は聞いたことないよそうかありがとう5年前と比べたら。少しいいか村の外で怪しい人影を見かけると聞いてな何か知ってるなら教えてほしいその人影ってのは見てないけど妙な物音なら聞いたことがあるわそれはどこでロベール林道よこの間薬草を積みに行ったら森の方から金属が擦れるような音がしてね気味が悪くてすぐ帰ったのよありがとう調べてみるよロベール林道で妙な物音か怪しい人影と関係があるかもしれない調べてみよう行けだとなぜこんなところに一体何をしているよし
私は村を探っていただがなぜ簡単に聞いてみるか嵐シドこんにちは。何か分かったか詳しくは何もだがロベール・リンドに黒騎士がいた黒騎士俺も噂には聞いてるまさかこの村が嗅ぎ回られるとはうまくやってたはずなんだが怪しい人影の正体はそいつらで間違いないだろうやつはアナベラの支持者だったなそれで黒騎士を手駒にしやがったかそろそろ俺の用事を済ます時が来たらしい用事か確か以前にも言っていたなあんたはこの村で何をしようとしているんだ敵討ちさ敵討ちザンブレクの元司法長官やつを撃つなぜそんなやつを聞かせてくれるかそうだな、いい機会だ。話してやろう。俺は昔、ザンブレクに司法官として勤めていたことがある。信じられないだろうがな。その頃の俺は、ある男を理想と仰いでいた。彼の正義と信念に憧れていたよ。それが当時の司法長官、そして今の俺にとっての敵だ。一体何がベアラーガリだ。声高に正義を掲げていた男が、裏ではそんなもんで優越を覚えていた。それを知ったとき、絶望した俺は、すぐさま奴を告発したよ。だがその直後、俺の家族は殺された。すべて、奴の指示でな。何もかも失った俺は、職を捨て復讐を始めた家族を奪った連中を皆殺しにしていったんだだがあの男だけ討ち損じた奴は俺を恐れ大層な私兵を雇って身を潜めやがってな俺一人では太刀打ちできなくなっちまっただから俺は決めたんだ奴がその気ならこっちも戦をしてやるとこのロストウィングはそのために作り上げたのさまさか村人たちもあんたの敵討ちのためにそういうこった村の連中も知ってるよここはベアラー狩りで家族を失った者たちが多くいる皆志は俺と同じだから同志なんだ俺たちは奴の居場所を突き止めたそれからずっと頃合いを見計らってたのさだが黒騎士が嗅ぎ回ってるんならこの村ももう長くはねえさっさと用事を済ませなきゃな簡単さてこれから忙しくなる邪魔だけはしないでくれよクライブおい戦自宅だ同志に知らせろ
簡単そうまでして。一体どこに行ったんだ一体どこに行ったんだあいつは何か困りごとかまあうちで働く職人がいつの間にかいなくなってしまってね探しに行きたいんだが店を開けるわけにもいかない他に店番もいないし困ってたところなんだあんたもしよかったら俺に代わって探してくれないか引き受けようその職人の行き先に心当たりは、うん、そういやよくドレイクファングを見てたよ思い出があるとか言っていたが分かったドレイクファングが見える場所を探してみよう。ありがとう、アンブロシア。